జీవితంలో ఏదో సాధించాలి అనే పట్టుదలతో గృహిణిగా ఉంటూ శ్రమిస్తున్న ప్రతి ఒక్క మహిళకి ఈ వీడియో అంకితమైన హాయ్ అండి నేను మీ వాహిని వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తారక్ వాహిని టెట్ అండి ఎస్ అండి ఈరోజు మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే ఒక గృహిణిగా ఉంటూ అన్ని పనుల్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ రోజులో ఉన్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కేవలం చదువు కోసమే పన్నెండు గంటలు ఎలా కేటాయించుకోవాలి ఎలా టైంని మేనేజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే ఎర్లీ మార్నింగ్ మనకు ఉండే టైం ఎర్లీ మార్నింగ్ అండి అండ్ అలాగే అలాగే నేను నిద్ర అనుకోండి అని చెప్పను సో ఫోర్ థర్టీ బిఫోర్గా లేవడానికి ట్రై చేయండి ఫోర్ థర్టీకి లేచాక మీకోసం మీరు కొంచెం సమయాన్ని కేటాయించుకోండి ఆ రోజు మొత్తంలో మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్రెష్ మైండ్తో ఉంటారు కాబట్టి అప్పుడే మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి ఈ రోజులో నేను ఈ టాపిక్ చదవాలనుకుంటున్నాను మీరు ఎంత టాపిక్ అయితే చదవగలరో దానికంటే కొంచెం తక్కువగానే మీ టార్గెట్ అనేది పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు పెట్టుకున్న టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వలేకపోయారు అనుకోండి ఈ రోజు నేను ఫోర్ థర్టీకి లేచాను కానీ నేను చదవలేకపోయాను అనే ఒక నిరాశ అయితే మీలో ఉంటుంది ఆ నిరాశ అనేది నెక్స్ట్ డేకి మీకు ప్రభావం చూపిస్తుంది అనమాట మీరు అంతగా చదవలేరు ముందు రోజు చదివిన అంతగా కాబట్టి మీరు ఎంతైతే చదవగలరు మీ సామర్థ్యం ఎంతైతే ఉంటుందో దానికంటే కొంచెం తక్కువగానే మీ టార్గెట్ అనేది ఉండాలి టార్గెట్కి రీచ్ అయిపోతారు ఎలాగో సో మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఒక పునర్బలం లాగా అది పని చేస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ డేకి ఇంకా యాక్టివ్గా మీరు వర్క్ చేయగలరు మీరు వంట చేసేటప్పుడు జనరల్గా ఇంట్లో వంట అనేది ప్రయారిటీ సో వంట చేసేటప్పుడు కూడా మీరు టైంని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు రెండు వైపులా రెండు పెట్టేసి ఇలాగా థర్డ్ వన్ కూడా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకవైపు అన్నం ఇంకోవైపు పప్పు లేదా చారు పెట్టేసి ఈ గ్యాప్లో మీరు కర్రీని కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ మూడు చేస్తుండగా కూడా మీరు ఇంకో పని చేయొచ్చు అదేంటంటే మీరు ఆల్రెడీ నేర్చేసిన ఏదో ఒక టాపిక్ ముందే బాగా చదువుతున్నప్పుడు మీకు మీరే రికార్డ్ చేసి పెట్టేసుకోండి సో నెక్స్ట్ టైం మీకు అది రివిజన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట మీరు బాగా చదువుతున్నారు మీకు ఆ టాపిక్ బాగా అర్థమైంది సో ఒకసారి మీరు చదువుతున్నప్పుడు రికార్డ్ చేసి పెట్టేయండి నెక్స్ట్ టైం మీకు అది రివిజన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఈ మీరు ఈ పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఆ రివిజన్ ఆడియో కానీ లేదా యూట్యూబ్లో మీకు నచ్చిన ఏదో ఒక క్లాస్ కానీ చూసుకుంటూ ఉండండి సో అట్ ఏ టైం మీకు ఫోర్ వర్క్స్ అనేవి అక్కడ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి అనమాట ఈ విధంగా టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ పాత్రల్ని శుభ్రం చేయడం అనే అతి పెద్ద టాస్క్ అనేది మనకు ఉంటుంది సో ఆ టైంలో కూడా మీరు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఎక్కడైతే పాత్రని క్లీన్ చేస్తారో వాష్ బేషన్ దగ్గర లేదా సింక్ దగ్గర అక్కడ గోడకి ఒక పేపర్ని అతికించండి ఆ పేపర్ అనేది రోజు చేంజ్ చేస్తూ ఉండండి ఎందుకే ఆ పేపర్లో ఏముండాలి అంటే మీకు ఏవైతే మ్యాథ్స్ ఫార్ములాస్ అనేవి డౌట్గా ఉంటాయో ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని ఒక పేపర్ మీద రాసి అక్కడ అతికించండి లేదా మీకు ఇంగ్లీష్ ఏదైనా గ్రామర్ టాపిక్ డౌట్గా ఉంటాయి దాంట్లో కీవర్డ్స్ అన్ని రాసి అక్కడ అతికించండి లేదా మీకు సైకాలజీలో ఏదైనా డౌట్గా శాస్త్రవేత్తలు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ సిద్ధాంతాలని రాసి అక్కడ అతికించండి మీరు పాత్రలు శుభ్రం చేస్తున్నంతసేపు మీరు ఆ పేపర్ను చూస్తూ డైలీ ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఆ పేపర్ని చూసారంటే ఆ పేపర్లో ఉన్నవన్నీ మీ బ్రెయిన్లోకి ఫీడ్ అయిపోతాయి సో దాని ద్వారా ఎట్ అంటే మీకు టూ వర్క్స్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి అండ్ డైలీ చూడడం వల్ల మీకు బాగా గుర్తుంటుంది మీకు రాని అంశం మీకు బాగా గుర్తుండిపోతుంది అనమాట సో పేపర్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి అదొకటి ఫోర్ థర్టీ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ వరకు జస్ట్ మీకోసం మీరు కేటాయించుకోండి చదవండి ఆ వన్ అవర్ మీరు చదివింది మీరు త్రీ రోజు మొత్తం త్రీ అవర్స్లో ఎంత చదవగలరు ఎర్లీ మార్నింగ్ వన్ అవర్లో అంత చదవగలరు అది కూడా మీకు ఏదైతే ఈజీగా అనిపిస్తుందో బాగా నచ్చే అంశం నచ్చే సబ్జెక్టే చదవండి ఎందుకంటే రోజంతా మీరు యాక్టివ్గా ఉండాలి అంటే మీకు నచ్చే పని స్టార్టింగ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో మీకు నచ్చే సబ్జెక్ట్ని మీకు నచ్చిన అంశాన్ని ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక వన్ అవర్ చదవండి ఫోర్ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ ఓకే ఫోర్ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ ఎర్లీ మార్నింగ్ చదవండి అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ సో ఫోర్ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ మీరు చదవడం వల్ల అక్కడ ఒక వన్ అవర్ అనేది మీకు కలిసి వస్తుంది సో అక్కడ వన్ అవర్ అండ్ తర్వాత ఫైవ్ థర్టీ నుంచి ఎయిట్ థర్టీ లోపు మీకు ఏవైతే వర్క్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను ఇప్పుడు ఏవైతే మెథడ్స్ చెప్పాను అవన్నీ ఫాలో అవ్వండి కొంచెం వేగంగా వర్క్స్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మీకోసం మీరు ట్రై చేయాలి సో ఈ కొద్ది రోజులు కష్టపడ్డారంటే లైఫ్ మొత్తం కూడా మీకు చాలా పీస్ఫుల్గా అండ్ మీకు ఆర్థిక స్వాతంత్రంతో చాలా ఆనందంగా సాగిపోతుంది ఓకే సో ఎయిట్ థర్టీ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ మళ్ళీ ప్రిపరేషన్ మూడ్లోనే ఉండండి సో ఎయిట్ థర్టీ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ మీరు చదవాల్సిన బుక్స్ అన్ని ముందే ఒక దగ్గర పెట్టేసుకోండి మళ్ళీ బుక్స్ వెతికే క్రమంలో సమయం అనేది వృధా అవ్వకూడదు అండ్ అలాగే ఈ ఫోర్ అవర్స్ ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ ఈ ఫోర్ అవర్స్లో ఈచ్ అవర్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతూ ఉండండి ఒకే సబ్జెక్ట్ని ఎక్కువ సమయం చదవడం వల్ల మన బ్రెయిన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు అండ్ అలాగే మనకు చాలా బోరింగ్గా ఉంటుంది మనం చదివేది చాలా తక్కువ అయిపోతుంది అన్నమాట సో సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్కి వేరియేషన్ చూపిస్తూ వన్ అవర్కి వన్ అవర్క
అండ్ అలాగే కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి కానీ మీరు లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ లెవెన్ థర్టీ ఆ టైం వరకు చదవకపోతే మీకు రోజు మొత్తంలో చదివే టైం సరిపోదు మీరు మీ ప్రిపరేషన్ని కంప్లీట్ చేయలేరు మీరు మామూలుగా ఖాళీగా ఉండి ఇరవై నాలుగు గంటలు చదివే వాళ్ళతో మీరు సరైన పోటీ ఇవ్వాలి అంటే మీరు ఈ మాత్రం కష్టపడి చదవాలమ్మ తప్పదు మనం గృహిణిగా ఉంటూ మనం ఒక కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లోకి రావాలని ప్రయత్నిస్తున్నామంటే అప్పుడే మీరు మీరు చాలా చాలా సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో మీరు చదివే క్రమంలో ఏ వస్తువు ఎక్కడో పెడుతూ ఉంటారు ఇంట్లో వాళ్ళు తిడుతూ ఉంటారు వాటిని పట్టించుకోవద్దు ఎందుకంటే ఈరోజు వాళ్ళు తిడతారు రేపు మీరు సక్సెస్ అయ్యాక సారీ ఆ రోజు నేను తిట్టాను అని వాళ్ళే రియలైజ్ అవుతారనమాట సో వాళ్ళు తిట్టారు కదా వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవట్లేదు నేను ఇంత కష్టపడుతున్నాను కదా అని బాధపడదు ఆ బాధ వల్ల సమయం వృధా అవుతుంది ఓకేనా డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అంటారు ఎందుకంటే చదివే క్రమంలో మనం చాలా 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 విషయాలు మర్చిపోతూ ఉంటాం సో అది కామన్ అనమాట ఎందుకంటే అన్నిటి మీద ఒకేసారి ఫోకస్ చేసేంత స్ట్రెంత్ అనేది మనకి ఈ ఏజ్లో ఈ టైంలో ఉండదు సో చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు బ్రెయిన్ పవర్ అనేది కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది అది అర్థం చేసుకునే స్టాండర్డ్ అనేది ఇంట్లో వాళ్ళకి ఉంటే ఓకే లేకపోతే లేవ్ ఇట్ ఓకే నెక్స్ట్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ టు లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఈ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్కి కొంచెం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటే లెవెన్ టు లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఏం చేయాలంటే ఈరోజు మొత్తం చదువుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ర్యాపిడ్ రివిజన్ చేసేయాలన్నమాట సో అది బాగా గుర్తుంటుంది ఈరోజు నేను చదువుకున్నాను ఈరోజు నేను ఏదో సాధించాను అని సంతోషంతో మీరు నిద్రపోతారు చదువు అంత బాగా ఉంటుంది సో మీకు ఈ టైమ్స్ అనేవి వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు సో మీరు కొంచెం అవర్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు ఓకేనా ఇలా అయితే మాత్రం ఫాలో అవ్వండి అండ్ నేను చెప్పిన టెక్నిక్స్ కూడా ఫాలో అవ్వండి డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మన ఛానల్లో డిఎస్సి సిలబస్ పై ఏపీ అండ్ టీఎస్ వాళ్ళకి ఎవ్రీ డే వీడియో క్లాసెస్ అనే ఉంటాయి మ్యారథాన్ క్లాస్లు ర్యాపిడ్ రీజన్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు వీక్లీ టెస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీగా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే ఏం ఫోర్ డిఎస్సి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉందనమాట తెలుగు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైకాలజీ ప్రై మెథడాలజీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు మెథడాలజీ పిఐ అన్నింటి మీద కూడా బిట్స్ అనేవి ఉంటాయి టూ ఫిఫ్టీ బిట్స్ అండి టూ ఫిఫ్టీ బిట్స్ మీద గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉండబోతుంది అండ్ మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఆ టూ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇప్పటివరకు మనం చెప్పిన క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటి మీద కూడా బిట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు క్లాసెస్ ఇప్పటివరకు చూడకపోతే అండ్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ క్లాసెస్ అయినా చూడండి ఓకేనా ట్రై మెథడాలజీ ర్యాపిడ్ రివిజన్ మ్యాథ్ క్లాస్ అండ్ సైకాలజీ ర్యాపిడ్ రివిజన్ చేసాం అలాగే మ్యాథ్స్ మొత్తం క్షేత్ర గంటాం అండ్ అలాగే బేస్ గంటాం టోటల్ ఫార్ములాస్ అన్ని బేసిక్స్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ప్రీవియస్ డిఎస్సి బిట్లు ఎలా వస్తాయని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఆ క్లాసెస్ కూడా చూడండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ మీ గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇంత తక్కువ టైంలో అండ్ తర్వాత మనం ఇంగ్లీష్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ క్లాస్ కూడా చేసుకోబోతున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ షేర్ టు